அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸை பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து டோட்டி பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா டோட்டி பொட்டன்சி முழு ஆக்குத்திறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் இருக்குது சரியா முழு ஆக்குத்திறன் அப்படின்னா என்னது ஈச் செல் இஸ் ஹேவிங் அ கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் இன் டு அ நியூ ஆர்கானிசம் சரியா புது ஆர்கானிசத்தை புதிய உயிரினத்தை வந்து உருவாக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எதுக்கு இருக்கான் நம்மளோட ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே இருக்கான் சரியா அந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி தான் நாம் இந்த டோ இந்த டோலியை வந்து உருவாக்கணும் க்ளோனிங் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங்கை வந்து நாம் உருவாக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போது இது பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளான்ட்டில் வந்து நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான நிறைய புதுசு புதுசாக நிறைய டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய க்ளோனிங் ஒரே ஒரு செல்லை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை நியூ அதை இது நியூட்ரியன் மீடியமில் போட்டு வளர்ப்பாங்க சரியா நிறைய வளர்த்துப்பாங்க வளர்த்துக்கிட்டு அதை வந்து திரும்ப நிறைய பிளான்ஸ் அதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணிப்பாங்க பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் பொறுத்தவரையில் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸில் இந்த ஆராய்ச்சியை வந்து பண்ணவே விடலை அனிமல்ஸில் மட்டும் ஓரளவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பயிட்டுருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அதில் டாலி இன்னும் சில டாக் வெரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க பட் மார்க்கெட் ரேஞ்சில் கமர்ஷியலாக வந்து இன்னும் யாரும் பண்ணலாம் இன்னும் ரிசர்ச் லெவலில் தான் இது பயிட்டுருக்குது சரியா ஸோ டோட்டி பொட்டன்சி இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் இன்வால்வ் இன் திஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டோலி ஆர் க்ளோனிங் தட் இஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சரி இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஃபர்தராக வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் லைட்டாக ஒரு பிளீடு மாட்டி கொடுத்துடலாம் ஸோ மெமரி கிளாண்ட் ஆஃப் அட்ரஸ் செல்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ் சரியா புக்கில் இருந்து எடுத்த வார்த்தைகள் ஸோ இந்த வார்த்தைகளை வந்து உள்ளே நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த செல் எடுத்து அ ஸ்டார்வேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் டேஸ் டு பிகம் டோட்டி போட்டன்ட் சாதாரண செல்லை சரியா சாதாரண செல்லை நீங்கள் வந்து டோட்டி பொண்ணட்டாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா முடியும் சரியா அதை வந்து ஸ்டார்வேஷன் ஸ்டார்வேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பட்னி போடுறது சரியா கொலைப்பட்னி போடுறது சரிங்களா இப்போ ஒரு ஆளை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வெறும் தண்ணியை மட்டும் கொடுத்துட்டு ரெண்டு நாள் பட்னி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் ரெண்டாவது நாள் அப்படி பயங்கர வீக்காக இருப்பான் சரியா அதுக்கடுத்து மூணாவது நாள் அவங்களுக்கு வந்து அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா அவன் எப்படி இருப்பான் வேக வேகமாக அந்த நியூட்ரியன் மீடியம் வேக வேகமாக வந்து அவன் சாப்பிடுவான் வேக வேகமாக அவனுடைய குரோத் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே நடக்குது ஒரு செல் எடுக்கிறோம் சரியா அட்ரஸ் செல்லிலேருந்து ஒரு டிப்ளாய்டு செல்லு அடர் ரீஜன்லேருந்து ஒரு டிப்ளாய்டு செல் எடுப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல சரியா அந்த செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்னி போட்டுருவோம் அதை எத்தனை நாளைக்கு அஞ்சு நாளைக்கு பட்னி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நாம் வந்து அதை எடுத்துக்கிறோம் அந்த நியூக்ளியஸை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓவமில் இருக்கிற நியூக்ளியஸை எடுத்து அதை இநியூக்ளியேட் பண்ணிவிட்டு சரியா அந்த ஓவம்குள்ளே இதை கொண்டு போய் வைக்கிறோம் டோனர் நியூக்ளியஸ்னு என்னது அட்டர் நியூக்ளியஸ் சரியா ஆக்சுவலி இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் இட் ஸோ டோனார் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து உள்ளே வச்சிடணும் இதில் ஓவமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்ட சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளான்டேட்டிங் இம்ப்ளான்டேஷன் இன் த சரோகேட் ஈவ் ஈவ் எப்படின்னா வந்து ஃபீமேல் ஃபீமேல் ஷீப்பை தான் ஈவ் அப்படிம்பாங்க இங்கே போச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன தாங்க இப்போ வந்து க்ளோனிங் பண்ணுறதுனால இப்போது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் சரியா பார்ப்போம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொட்டீன்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரப்பட்டிக் க்ளோனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் சரிங்களா தெரப்பட்டிக் க்ளோனிங் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா நார்மலாக ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம க்ளோன் பண்ணி எடுத்துப்போம் அந்த ஆர்கானிசமில் வந்து நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க முடியும் ஆன்டிபாடிஸாக இருக்கலாம் அல்லது தேவையான இன்சுலின் அந்த மாதிரியான ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கலாம் சரியா ஆனால் அதையும் வந்து பேன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து நாம் சாவடிக்கிற மாதிரி வரும் சரியா அதனால தான் அதை வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ தெரப்பட்டிக் ஃபீல்டுலேயும் அது தேவையில்லை இன்கேஸ் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்னா தான் நமக்கு வந்து அந்த ரீகாம்பினட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இருக்கு
ஆர்கன் வேணுமோ அந்த ஆர்கனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஆர்கனில் உள்ள டிஷ்யூஸையும் நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச்சுங்க சரியா ஸ்டெம் செல் அப்படிங்கிறது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல் நார்மலாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் இல்லை அனிமல்ஸில் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு மெயினாக வந்து தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த ஸ்டெம் செல்லுங்க இந்த ஸ்டெம் செல் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் கல்ச்சர் மீடியமில் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி இன்கேஸ் ஒரு ஆளுக்கு லிவர் கம்ப்ளைண்டாக இருக்குது அப்படின்னா லிவரில் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அவருக்கு வீக்காக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவருக்கு வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு வேறு எவனாச்சும் ஒரு டோனரை தேடணும் அப்படி ஒரு டோனர் வில்லிங்காக இருந்தாலும் அவரோட பிளட் குரூப்பும் இவரோட குரூப் பிளட் குரூப்பும் மேட்ச் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய லிவரினுடைய டிஷ்யூஸ் அதுவும் இவருடைய டிஷ்யூஸும் வந்து மேட்ச் ஆகணும் டிஷ்யூ மேட்சிங் பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலாமோ போகலாம் இன்கேஸ் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னாலும் அவருக்கு வச்சதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட இம்யூன் சிஸ்டம் முழிச்சுக்கிட்டு அதை போய் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அவர் உடம்புல இருந்தே அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது அவர் ஃபீட்டர் ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுது கலெக்ட் பண்ண ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவருடைய அம்பிலிக்கல் கார்டு இருக்கு இல்லையா அந்த அம்பிலிக்கல் தொப்புள் கொடின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த தொப்புள் கொடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸை எடுத்து நாம் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி அதை வந்து டிஷு கல்ச்சர் மூலமாக மல்டிப்ளை பண்ணி டிஷு கல்ச்சர் மூலமாக மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த இடத்துல லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறது அவருடைய டிஷ்யூவையே மல்டிப்ளை பண்ணி அவருக்கே ஒட்டுறது சரியா தட் இஸ் வாட் ஸ்டெம் செல் கல்ச்சர் ஸோ இதுக்கும் க்ளோனிங்க்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்கு தட் இஸ் வாட் தே ஹவ் கிவன் ஹியர் டு சேவ் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷிஸ் பொறுத்தவரையில் வந்து இப்போதைக்கு வந்து பைசன் வெரைட்டி ஆஃப் ஒரு ஒரு கவு வெரைட்டி இருக்கு சரியா காட்டர்ம வெரைட்டி அதை வந்து என்டேஞ்சர்டு கண்டிஷனில் இருந்துச்சான் அமெரிக்காவில் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க க்ளோனிங் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னா அழியும் நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா அது அதை வந்து புதுசாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நாளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிகான் யூனிகான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒற்றை கொம்பு கொண்ட காண்டா மிருகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த யூனிகான் ரயில ரை ரைனோசிரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டேஞ்சர்டு ஸோ இப்போ அதை வந்து நாம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் அதிகமான அளவு வந்து க்ளோனிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா க்ளோனிங் பண்ண முடியும் ஆனால் க்ளோனிங்கில் வந்து நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து எவல்யூஷனை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணும் நார்மலாக வந்து இதில் நிறைய எவ்வளவோ வந்து நான் பாசிட்டிவாக சொல்லேன் இவ்வளோ நேரம் இல்லையா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டோட்டலி ஸ்டீடியஸ் ஸோ அதை ஒன்று ஒன்றும் நம்ம பண்ணி பண்ணிப்போம் சரியா ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் எவல்யூஷன் இப்போ வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இல்லையா டார்வின் சொன்னது தான் அதுவும் சரியா அப்போ வேரியேஷன் வந்து இல்லாமல் போயிருங்க சரியா இப்போ உங்களை மாதிரியே வந்து ஒரு தரை வந்து உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னா எஸ் உருவாக்க முடியும் ஆனால் உங்களை மாதிரி அதே ஏஜில் பக்கத்தில் டொக்குன்னு உங்களை நிற்க வைக்க முடியுமா இப்போ நீங்கள் இருபத்தஞ்சி வயசு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே பக்கத்தில் இன்னொரு ஆளாக நிற்க வைக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது சரியா உங்கள் ஏஜில் உங்கள் ஏஜில் இம்மிடியேட்டாக உருவாக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை மாதிரியே உருவாக்கலாம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோனிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தையாக தான் நீங்கள் வருவீங்க அந்த இடத்துல ஸோ இப்போ நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் உங்களுடைய உருவமைப்பு எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் அந்த குழந்தை வளரும் சரியா ஆனால் நீங்கள் என்ன அளவுக்கு அறிவு இருக்கோ உங்கள் அளவுக்கு அறிவை வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம இருக்குமா அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடையாதுங்க சரியா இப்போ அப்துல் கலாம் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அப்துல் கலாம் மாதிரியே வந்து க்ளோனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த க்ளோனிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதே மாதிரி சரோகட் மெதரை தேடி அப்துல் கலாம் மாதிரி ஒரு குழந்தைய வந்து உருவாக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரியா சொமேட்டிக் கேரக்டர்ஸ் வேணால் சேஞ்சாக இருக்கலாம் பட் வந்து மென்டல் பிஹேவியர் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸோ இது எல்லாமே வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும் ரைட் அவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலை இதெல்லாமே இதை வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும் அவர் மாதிரி வேணால் இருக்குமே தவிர வந்து அவர் மாதிரியே அறிவு இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியாது என்னன்ட்டு சரியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைதான் சொல்லணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ டிடிஎஸ் அண்ட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் சரியா வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டிடிஎஸ் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டு டிடிஎஸ் எங்கள் வீட்டு டிடிஎ
அது பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனதுமே வந்து ரிசல்ட் கம்மி இருபத்தி ஒன்பது இருக்கு பார்த்தீங்களா இருபத்தொம்பது இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழில் இருபத்தொம்போது இர இருபத்தொம்போது தான் வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்டே ஃபார்ம் பண்ணிச்சான் சரியா அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டை எடுத்து அந்த இருபத்தொம்போது சரோகேட் மாதருக்குள்ளே வச்சு அதில் ஒன்றே ஒன்று தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் சரியா ஒன்றே ஒன்று தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுதான் டவுலி சரிங்களா ஸோ அப்போ ரொம்ப டீடியஸ் ரைட்டா வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் நீங்கள் பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் வந்து வெளியில் இன்வெர்ட்டர் கண்டிஷனில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு உண்டான மீடியம் இருக்கே அந்த மீடியம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் அதே போல் அதுக்கு உண்டான கொடுக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் வந்து சாதாரண ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து ஓவி டக்டில் ஆகிறதுக்கும் இன்வெர்ட்டர் கண்டிஷனில் நீங்கள் பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் ஜைகவுட்டில் இருந்து பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதே அளவுக்கு என்வரான்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்தாகணும் இல்லையா அந்த என்வரான்மெண்ட்டை கொடுக்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அதிகமான அளவு பணம் தேவைப்படுகிறது ஸோ தட் தே ஹவ் கிவன் ஆஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அதே போல் அனிமல்ஸ் வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகுதுங்க சரியா அனிமல்ஸ் பொறுத்தவரை ரொம்ப ரொம்ப சஃபர் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய செத்து போயிடுவோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அடர் செல்ஸ் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த ஓவம் எடுத்து உள்ள வைக்கிறது நார்மலாக வந்து நம்ம எதுக்காக அனிமல்ஸில் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அனிமல்ஸ் பொறுத்தவரையில் நமக்கு தெரியாது அது என்ன எப்படி சஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது சும்மா நாத்துக்கு நம்ம சொல்லிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஜெனிக் கவு அதிகமான பாலை தரிக்கிறது நாங்கள் வந்து ஜென்டிக்லி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசத்தை உண்டாக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பெருமை பேத்திக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆர்கானிசம் படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அது வாயில்ல ஜீவன் தானே சொல்லுமா சொல்லாது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு இதே மாதிரியான ஒரு டெக்னிக்காக அதனால தான் பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எந்த ஒரு ஜெனடிக் மாடிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் அதை வந்து பிளான்ஸோ அல்லது அனிமல்ஸோ வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் பட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டிங் தே ஆர் சஃபரிங் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அனிமல்ஸ் ஆரோகேட்ஸ் இன் அட்வர்ஸ் அவுட்கம்ஸ் க்ளோன்ஸ் அனிமல்ஸ் வேர் அஃபெக்டட் வித் டிசீசஸ் இப்போ வந்து ஒரு அனிமல் சரோகேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரோகேட் மதர்னு சொன்னேன் இல்லையா பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் ஒரு இம்ப்ளான்டேஷனில் கொண்டு போய் ஒரு சரோகேட் மதர் வாடகை தாய்னு சொல்லுவோம்ல அதே போல் அங்கேயும் வந்து இங்கே வாடகை தாயெல்லாம் கிடையாது அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டலுக்காக ஒரு ஷீப் எடுத்துருப்பாங்க ஃபீமேல் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய யூட்ரஸில் இதை இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணி வைப்பாங்க அப்போது அந்த அந்த மதர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் அட்வர்ஸ்டு கண்டிஷன் அது அட்வர்ஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும் சில சமயங்களில் அது வந்து ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிசீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புதுசாக அட்வர்ஸ் கண்டிஷனில் புதுசாக ஒரு டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டிசீஸ் வந்து இந்த புது இண்டிவிஜுவலுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இன்னும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கண்டினியூ ஆகுது பாருங்கள் ஹியூமன் ஹெல்த் த்ரூ கன்சம்ஷன் ஆஃப் க்ளோண்ட் அனிமல் மீட்டு இப்போ நார்மலாக வந்து க்ளோண்ட் அனிமலை வச்சு நாம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் நிறைய ஆடுகளை வந்து உற்பத்தி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு நிறையா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பற்றி நம்ம ஹெல்த் அண்டு டிசீசஸ்ன்னு ஒரு லெசன் இருக்குது சரியா அந்த லெசனில் நம்ம பேசலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஏஜ் ஃபாஸ்டர் தேன் நார்மல் அனிமல்ஸ் அண்டு அண்டு லெஸ் ஹெல்த்தி இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன் வந்து ஏஜ் ஃபாஸ்டர் தேன் நார்மல் அப்படின்னா இப்போது டோலிங்கிற ஆட்டுக்குட்டியை வந்து நீங்கள் உருவாக்குறது வழக்கமாக வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியினுடைய லிவிங் பீரியட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்பேன் சொல்லுவாங்கள்ல அது ஆயுட்காலம் ஆயுட்காலம் வந்து பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டுலேருந்து பதிமூணு வருஷங்க சரியா பன்னிரெண்டுலேருந்து பதிமூணு வருஷம் ஆனால் இந்த டோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆறு வருஷத்தில் செத்து போச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் செத்து போச்சு ஏன்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த அடர் செல்ஸ் எடுத்தாங்கள்ல சரியா இந்த அடர் செல்ஸ் எடுத்தாங்கள்ல அந்த அடர் செல்ஸ் வந்து சின்ன ஆட்டுக்குட்டியிலேருந்து எடுத்தாங்களா அல்லது பெரிய ஆட்டிலேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா பெரிய ஆட்டிலேருந்து தான் எடுத்தாங்க அதோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஆறு வயசு சரியா இது அந்த குளோன் டோலியோட அப்பா சரியா டிப்ளாய்டி செல் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்களே ஒரு ஷீப் வெரைட்டி மேல் ஷீப்பு அந்த ஷீப்பில் சரியா அந்த ஷீப்போட ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு வயசு தான் சரியா அப்போது இதனுடைய ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை
புரியுதா ஹாப்ளாய்டு சைட்டோப்ளாசத்தில் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸை வச்சுருக்கிறீங்க பட் டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸில் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸில் டிஎன்ஏ இருக்குமா அந்த டிஎன்ஏவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்டு மெட்டபாலிக் மிஷினரிக்கு உண்டான தகவல்கள் அங்கே இருக்கும் புரியுதா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஈஸியாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப்ளாய்டு செல்லில் இருக்கக்கூடிய செல் உறுப்புகள் இருக்குல்ல அதால் தான் முடியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் எக்ஸ்ட்ராவாக சில பேர்டனை கொடுக்குறீங்க சரியா நார்மலாக வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டரில் நீங்கள் ஸ்பீடாக போகணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பெரிய வண்டி தேவை சரியா சார் வண்டியில் போகணும் அப்படின்னாக்கா பெரிய வண்டி தேவை அந்த பெரிய கியர் சிஸ்டம் வண்டி உங்களுக்கு தேவை அந்த இடத்துல நான் டூ வீலர்லேயே போயிடுவேன் அந்த டூ வீலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கியர்லெஸ் வண்டி இருக்குது சாதாரண வண்டி அந்த வண்டியில் நான் போயிடுவேன் அப்படின்னாக்கா அதில் போக முடியாது சரியா சைக்கிள்லேயே போவோம் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கிவ் மோர் எஃபர்ட்டு சரியா அந்த மாதிரி தான் அதுவும் அப்போது ஹேப்ளாய்டு செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல் உறுப்புகள்லாம் இருக்குல்ல அந்த செல் உறுப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேப்ளாய்டு நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வேலை செய்ய முடியும் ஆனால் இங்கே டிப்ளாய்டு அப்படிங்கிற ஒரு நியூக்ளியஸை நீங்கள் உள்ளே வச்சுருக்கீங்க ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல் உறுப்புகள்லாம் ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனுக்கு வேலை செய்கிற மாதிரியான செல் உறுப்புகள் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த செல் உறுப்புகள் வந்து அதிகமான அளவுக்கு தகவல்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா லெஸ் ஹெல்த்தி சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது தான் காரணம் சரிங்களா அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை செய்ய செய்ய முடியாமல் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குங்க சரியா அதனால தான் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து சஃபர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு அது இது தான் ரீசன் அதே போல் அது அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் இது தாங்க ரீசன் சரியா அதே போல் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த க்ளோனிங் அட்டம்ஸ் வந்து ஃபெயில் இதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு தடவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் சரியா நைன்டி பர்சன்டேஜ் கூட சொல்ல முடியாது இன்னும் நிறைய பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபெயிலியர் ரேட்டு தான் இருக்குது க்ளோனிங்கில் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிடிஎஸ் இதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஏற்கனவே இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு டோனர் நியூக்ளியஸை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருபத்தி ஒன்பது வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜை வந்து கடந்திருக்குது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது தாங்க தோலி சரியா ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே வந்து இந்த டோலி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியினுடைய ஒரு மைல்கள் தான் சரியா ஏன்னா வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸில் தான் வந்து நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் அப்படிங்கும் போது புதிய முயற்சிகள் வந்து வரவேற்கப்பட வேண்டும் அல்லவா ஸோ அதனால் டோலி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோனிங் அப்படிங்கிறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் சரியா இந்த க்ளோனிங் சம்மந்தமாக இன்னமும் நிறைய ரிசர்ச் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னமும் வந்து இந்த ரிசர்ச்சை பண்ணுறதுக்கு வந்து தெரப்பட்டிக்கல் க்ளோனிங்கை மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க சரியா ஒரே ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அவங்களுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் எயிட்டீன்த் அல்லது செவன்டீன்த் டேக்குள்ளே வந்து அந்த ரிசல்ட்டை வந்து வரலை அப்படின்னாக்கா அந்த பிளாஸ்டர் சிஸ்டை காலி பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த கண்டிஷனில் தான் வந்து அவங்கள வந்து அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மற்றபடி வந்து க்ளோனிங் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மனுஷன் இருக்கான் அப்படின்னா அவனை மாதிரியே இன்னொரு மனுஷனை டபால்னு அவனோட உயரத்திலேயே அவனோட ஏஜ்லேயெல்லாம் வந்து உருவாக்க முடியாது அதே போல் அவனுடைய குணநலன்களும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடையாது சரியா ஏன் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி சில ஏதாவது மிஸ் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அளவுக்குலாம் நடக்காது அவங்க குழந்தைய தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் அந்த குழந்தை வளர்ந்துச்சு அப்படின்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருபது வயசு இருபது வயசில் அந்த அளவு கூட தாண்டாது சரிங்களா ஒரு டோலியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி வயசு வரைக்கும் தான் அவன் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஹியூமன் பீங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவனுடைய டெத் ரேட் இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற தான் விஷயம் சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்